நம்மளோட ஃபைவ் மினிட் மேக்ஸ் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஃபைவ் மினிட் மேக்ஸ் ஸோ டுடே இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் தமிழ் மீடியம் ஃபஸ்ட் லெசன் ஓகேங்களா ஸோ பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் முதல் பாடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இயக்க விதிகள் அதுதான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் டென்த்து சயின்ஸு அதை பார்க்காதவங்க நம்மளுடைய வீடியோவில் போயிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இது போன்ற மேலும் பல தகவல்கள் வேணும்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து எஜுகேஷன் சம்மந்தமான செய்திகள் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் இம்பார்ட்டன் நோட்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் கீஸ் இது போல் கல்வி சம்மந்தமான செய்திகள் தொடர்ந்து அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் முதல் பாடம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ கண்டினியூவாக நோட்டு பேப்பர் பேனை எடுத்து வச்சுட்டு நோட் பண்ணி வச்சு குறிச்சிட்டே வாங்க நான் வந்து எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு கூடவே என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லிகிட்டே வரேன் நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஓகேங்களா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்களோட நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் லெசன் ஆல்ரெடி இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து பார்த்துட்டோம் முதல் லெசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இயக்க விதிகள் ஸோ என்னென்ன இயக்க விதிகள் இருக்குது அண்டு லாஸ்ட் இயர் நைன்த்தில் என்னென்ன படிச்சிருக்கீங்க அதனோட அதை பற்றின ஒரு தகவல்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இயக்கம்னா என்ன விசைனா என்ன உந்தம்னா என்ன இயக்கத்தினுடைய வகைகள் நேர்கூட்டி இயக்கம் வட்ட இயக்கம் அது போன்ற சில சென்றாண்டு படித்த பற்றி ஒரு சில இதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் டாபிக் போயிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விசை மற்றும் இயக்கம் விசை மற்றும் இயக்கம் அப்படிங்கிற முதல் டாப்பிக்கில் ஃபஸ்ட்டு யார் வராரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அரிஸ்டாட்டில் கிரேக்க நாட்டில் வாழ்ந்த ஒரு சிறந்த அறிவியல் மற்றும் தத்துவ அறிஞர் ஆவார் ஸோ அரிஸ்டாட்டில் வந்து எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ கிரேக்க நாடு நான் வந்து லைன் பை லைன் ரீட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஒரு பேப்பர் பென் எடுத்துகிட்டு நோட் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஸோ அரிஸ்டாட்டில் கிரேக்க நாடு அப்படிங்கிறது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சிறந்த அறிவியல் மற்றும் தத்துவ அறிஞர் ஆவார் ஓகேங்களா ஸோ அவருக்கு பற்றி கேட்கணும்னா நாடு எந்த நாடு அப்படின்னு கேட்கலாம் கிரேக் இத்தாலி ரோம் அது போல் கொடுத்துட்டு கேட்கலாம் ஸோ வந்து கிரேக்க நாட்டை சேர்ந்தவர் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரது கூற்றுப்படி இயங்கும் பொருட்கள் யாவும் தாமாகவே இயற்கையான தத்தமது ஓய்வு நிலைக்கு வந்து சேரும் அவற்றினை ஓய்வு நிலைக்கு எடுத்துக்கொண்டு வர புறவிசை எதுவும் தேவையில்லை என கூறினார் ஸோ இயக்க இயங்க கொண்டிருக்கக்கூடிய பொருள்கள் வந்து ஓய்வு நிலைக்கு வர புறவிசை ஒன்றும் தேவையில்லை என்று கூறியது யார் என்று கேட்கலாம் அரிஸ்டாண்டில் ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த வீடியோ வந்து மறக்காமல் உங்களோட நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டெட்டு டிஎன்பிசி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நாட் ஓன்லி ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஜாப் சர்ச் பண்ணுற டிஎன்பிசி டெட்டு எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இது வந்து உபயோகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரைட் ஸோ அரிஸ்டாட்டில் கிரேக்க நாடு இயற்கையாக தத்தமது ஓய்வு நிலைக்கு வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க அது சொன்னது யார் அப்படின்னா அரிஸ்டாட்டில் ஓகேங்களா அவற்றினை ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வர புறவிசை எதுவும் தேவையில்லை புறவிசை எதுவும் தேவையில்லை அதுவாகவே ஓய்வு நிலைக்கு வரும் என்று கூறியவர் அரிஸ்டாட்டில் புறவிசைனா ஒரு பொருள் இயங்குதுன்னா அதை நம்ம கையாலேயோ காலாலேயோ தடுத்து நிறுத்தணும் அப்படின்னா அதுதான் வந்து புறவிசை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஏதாவது ஒன்று கொண்டு அதை வந்து நிறுத்தணும் அதுதான் வந்து புறவிசை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி எந்த விதமான புறவிசையும் தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னது அரிஸ்டாட்டில் ஓகேங்களா அடுத்து இவ்வாறு இயங்கும் பொருளின் இயக்கத்தினை இயற்கையான இயக்கம் அடுத்து வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க இயற்கைக்கு மாறான இயக்கம் இயற்கையான இயக்கம் அப்படின்னு ரெண்டாக இருக்குது இயற்கையான இயக்கம் அப்படின்னா புறவிசை எதுவும் செயல்படாமல் தாமாகவே ஓய்வு நிலைக்கு வருவது இயற்கையான இயக்கம் புறவிசை செயல்பட்டு ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வருவது இயற்கைக்கு மாறான இயக்கம் அப்படின்னு ரெண்டாக சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இயற்கையான இயக்கம்னா என்ன இயற்கைக்கு மாறான இயக்கம்னா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் புறவிசை செயல்படவில்லை என்றால் அது இயற்கையான இயக்கம் புறவிசை செயல்பட்டு ஓய்வு நிலைக்கு வந்தால் அது இயற்கைக்கு மாறான இயக்கம் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவ்வாறு இல்லாமல் இயங்கும் பொருட்களை ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வர புறவிசை தேவைப்படும் எனில் அவ்வகை இயக்கம் இயற்கைக்கு மாறான இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ
கீழ்கண்டவாறு கூறியிருக்கிறார் விசைனா என்ன நிலைமம்னா என்ன இயக்கம்னா என்ன அப்படின் சொல்கிறாரு ஓகேங்களா இயற்கையில் உள்ள புவிசார் பொருட்கள் யாவும் தத்தமது இயல்பான ஓய்வு நிலையிலோ அல்லது சீரான இயக்க நிலையிலோ தொடர்ந்து இயங்கும் புறவிசை ஏதும் செயல்படாதவரை பொருட்கள் யாவும் தத்தமது முந்தைய நிலையிலேயே தொடர்ந்து இயங்கும் அடுத்து பொருளின் மீது விசையின் தாக்கம் இருக்கும்போது தம் நிலை மாற்றத்தினை தவிர்க்க முயலும் தன்மை அதன் நிலைமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது முக்கியமான பாயிண்ட் இது பொருளின் மீது விசை விசையின் தாக்கம் இருக்கும்போது தம் நிலை மாற்றத்தினை தவிர்க்க முயலும் தன்மை அதன் நிலைமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெற்றிடத்தில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வெற்றிடத்தில் வெவ்வேறு நிறை கொண்ட பொருட்கள் யாவும் ஒரே உயரத்தில் இருந்து விழும்பொழுது அவை ஒரே நேரத்தில் தரையை வந்தடையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா கலிலியோ வந்து நமக்கு தெரியும் அந்த சாய் கோபுரத்துலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெஸ்ட்டு பண்ணார் ஓகேங்களா நிறை அதிகமாக கொண்ட ஒரு பொருளும் நிறை குறைவாக கொண்ட ஒரு பொருளும் வந்து உயரத்துலேருந்து போடும்போது அந்த ஒரு டெஸ்ட்டு பண்ணியிருப்பார் ஓகேங்களா அதுவே வந்து வெற்றிடத்தில் அதே பொருளை வெற்றிடத்தில் செய்யும்போது ரெண்டுமே வந்து ஒரே நேரத்தில் தரையை வந்து அடையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னா இது வந்து காற்று தடை அது அது போன்ற பல காரணங்கள்லாம் இருக்குது அதை பற்றி நீங்கள் ராயல் கிளாஸில் பார்த்துருக்கலாம் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ வெற்றிடத்தில் நிறை வெவ்வேறு நிறை கொண்ட இரு பொருள்களை வெற்றிடத்தில் உயரத்திலிருந்து போடும்போது ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் தரையை வந்து அடையும் என்று கூறியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கலிலியோ ஓகேங்களா அடுத்த செகண்ட் பா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூவில் நிலைமம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதுலேருந்து டூ மார்க் ஒன் மார்க் கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ஸோ வீடியோ வந்து பொறுமையாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது புரியல அப்படின்னா எப்படி போகுதுன்றத நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க ஏன்னா இது வந்து சயின்ஸுக்கு உண்டான ஃபஸ்ட்டு வீடியோ சரிங்களா நிலைமம் பாருங்கள் நாம் பேருந்திலோ மகிழுந்திலோ பயணம் செய்யும் போது திடீரென அவை நிறுத்தப்படும் போது நமது உடல் முன்னோக்கி சாய்கிறது ஓய்வு நிலையில் உள்ள பொருள் ஓய்வு நிலையில் உள்ள பேருந்து திடீரென நகரும் போது உள்ளிருக்கும் நாம் பின்னோ பின்னே சாய்கிறோம் ஸோ நிலைமத்துக்கு ரெண்டு உதாரணங்கள் கொடுத்துருக்காங்க மகிழுந்துன்னா ஒன்றும் கிடையாது கார் ஓகேங்களா மகிழுந்து அப்படின்னா கார் காரை தான் வந்து மகிழுந்துன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பேருந்திலோ மகிழுந்திலோ பயணம் செய்யும்போது திடீரென அதாவது நம்ம பஸ்லேயோ கார்லேயோ போய்ட்டு இருக்கும்போது சடனாக பிரேக் போட்டாங்கன்னா நம்ம நம்ம நின்றுட்டு இருந்தோம்னா நம்மளோட பாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் ஆகும் அதே நின்றுட்டுருக்கிற ஸ்டா நின்றுட்டு இருக்கிற ஒரு பஸ்ஸோ ஒரு காரோ திடீர்னு மூவ் பண்ணாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம பின்னாடி மூவ் ஆகும் இது எல்லாருமே வந்து உணர்ந்துருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் வந்து எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறாங்க ஸோ தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டு இயங்கி கொண்டுள்ள வாகனத்தில் திடீரென வேகத்தடை ஏற்படும் போது பேருந்து நின்றுவிட்டாலும் பயணியர் தொடர்ந்து இயக்க நிலையிலே இருக்க முயற்சிப்பதால் பின்னோக்கி விழுகின்றனர் அதே போல் ஓய்வு நிலையில் உள்ள ஒரு பொருள் திடீரென்று நகர ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவற்றுடன் இணைந்து பயணியர் தொடர்ந்து ஓய்வில் இருக்க முயல்கின்றனர் எனவே பேருந்து நகர்ந்தாலும் அவர்கள் தமது பழைய நிலையை தக்க வைக்க பின்னோக்கி சாய்கின்றனர் அதாவது என்னென்னாக்க நம்ம பேருந்தில் பயணம் செய்யும் போது நம்ம உட்காந்துட்ருக்கோம் அல்லது நின் நின்றுட்ருக்கோம் நம்ம எந்த மூமெண்ட்டும் பண்ணுறதில்ல பேருந்தும் மகிழுந்தும் மூ மூவிங்கில் இருக்கும்போது நம்ம சைலண்ட்டாக தான் இருப்போம் ஓகேங்களா ஆனால் நம்மளும் வந்து இயக்கத்தில் தான் இருக்கிறோம் ஸோ பேருந்து திடீர்னு நிற்கும்போது என்ன ஆகுன்னா இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நாம்போ தொடர்ந்து இயக்கத்தில் இருக்கிறத முயற்சி பண்ணுறோம் அதனால தான் நம்ம பாடி வந்து முன்னோக்கி போகுது சரிங்களா நம்ம பஸ்ஸில் வந்து உட்காந்துட்டு போகிறோம்னா நம்ம வந்து ஓய்வு ஓய்வில் இருக்கிறதா தான் அர்த்தம்னு நினச்சிக்கூடாது நம்ம பஸ்ஸில் உட்காந்துட்ருக்கோம் பஸ்ஸு ரன்னிங்கில் இருக்குன்னா நம்மளும் அந்த பஸ் போகிற வேகத்தில் இயங்கி கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு தான் நான் அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ பஸ் நிற்கிது பிரேக் போடுறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் போகிறோம் ஏன்னா நம்ம தொடர்ந்து இயக்கத்தில் இருக்க முயற்சிக்கிறோம் அதுதான் காரணம் அதே போல் ஒரு பஸ்ஸில் வந்து உட்காந்துட்ருக்கோம் பஸ்ஸு ஸ்டாப்பிங்கில் இருக்குது ஓகேங்களா திடீர்னு எடுக்கும்போது நம்ம பின்னோக்கி போகிறோம் ஏன்னா நம்ம தொடர்ந்து ஓவிலே இருக்க முயற்சி பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அதனால தான் வந்து பின்னோக்கி போகிறோம் ஸோ ஏன் வந்து முன்னோக்கி போகிறோம் ஏன் பின்னோக்கி போகிறோம் நம்ம தொடர்ந்து ஓவிலே இருக்க முயற்சிக்கிறோமா தொடர்ந்து இயக்கத்திலே இருக்க முயற்சிக்கிறோமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு பொருளும் தன் மீது சமன் செய்யப்படாத புறவிசை ஏதும் செயல்படாத வரையில் தமது ஓய்வு நிலையிலோ அல்லது சென்று கொண்டிருக்கும் நேர்கோட்டு இயக்க நிலையிலோ மாற்றுவதை எதிர்க்கும் தன்மை நிலைமம் என வரையறுக்கப்படுகிறது இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் கொஷின் ஓகேங்களா நிலைமம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒவ்வொரு பொருளும் தன் மீது
மாற்றுவதை எதிர்க்கும் தன்மை நிலைமம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கான செயல்பாடு கொண்டு கொடுக்குறாங்க ஒன்றும் இல்லை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கண்ணாடி டம்ளர் அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு அட்டை வச்சுட்டு அதை சென்ட்ராக வந்து ஒரு காயின் ஓகேங்களா நாணயத்தை வச்சுட்டு அந்த அட்டை மட்டும் ஓங்கி தட்டி விட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா அந்த அட்டை மூவ் ஆகிட்டு காயின் வந்து அந்த அந்த டம்ளர் உள்ளே விழுந்துடும் அதுக்கு வந்து ஓய்வில் நிலைமத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு தராங்க சரிங்களா அந்த எடுத்துக்காட்டு செயல்பாடெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இது என்னென்னாக்க அட்டையும் டம்பரும் ஓய்வு நிலையில் இருக்குது அந்த அட்டை மட்டும் சடனாக ஓய்வு மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த காயின் நாணயம் வந்து தொடர்ந்து ஓய்வு நிலையிலே இருக்க முயற்சிக்குது அப்போது அதனால தான் வந்து அட்டை மூவ் ஆகிடுது காயின் வந்து கீழே விழுந்துடுது ஓகேங்களா இதுக்கு வேறு எடுத்துக்காட்டு சொல்லலாம் நம்மளாம் கேரம் போர்டு விளையாடுவோம் கேரம் போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ராக வந்து அடிக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா கீழே இருக்கிற காயின் மட்டும் போயிடும் மேலே இருக்கிற காயின் எல்லாம் அப்படியே இருக்கும் ஓகேங்களா அதுவும் வந்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான விளக்கத்தை அந்த செயல்பாட்டுக்கு உண்டான விளக்கத்தை கொடுக்குறாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இச்செயல்பாட்டில் காகித அட்டை நகர்ந்தாலும் நாணயமானது தொடர்ந்து தனது ஓய்வு நிலைப்பு தன்மையை நீட்டிக்க முயற்சிக்கிறது இந்த ஓய்வுக்கான நிலைம பண்பினால் அட்டை நகர்ந்தவுடன் புவி ஈர்ப்பு பிசையினால் நாணயம் குவலையில் விழுகிறது ஸோ நிலைமத்தின் வகைகள் கேட்குறாங்க மூணு வகை இருக்குது ஓய்வில் நிலைமம் இயக்கத்தில் நிலைமம் திசையில் நிலைமம் அப்படின்னு நிலைமத்தை வந்து மூணாக கொடுத்துருக்காங்க ஓய்வில் நிலைமம் அதை வந்து அந்த நாணயம் அதெல்லாம் பார்த்தோம் சரியாக நிலையாக உள்ள ஒவ்வொரு பொருளும் தமது ஓய்வு நிலை மாற்றத்தை எதிர்க்கும் பண்பு ஓய்வு ஓய்வில் நிலைமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சிம்பிளாக என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓய்வில் நிலைமம்னா ஓய்வு நிலை மாற்றத்தை எதிர்க்கும் பண்பு ஓகேங்களா ஓய்வில் நிலைமம் அப்படிங்கிறது என்ன ஓய்வு நிலை மாற்றத்தை எதிர்க்கும் பண்பு இயக்கத்தில் நிலைமம்னா இயக்க நிலை மாற்றத்தை எதிர்க்கும் பண்பு ஓகேங்களா இயக்க நிலை மாற்றத்தை எதிர்க்கும் பண்பு திசையில் நிலைமம்னா இயக்க நிலையில் உள்ள பொருள் இயங்கும் திசையில் இருந்து மாறாது திசை மாற்றத்தினை எதிர்க்கும் பண்பு திசையில் நிலைமம் ஸோ மூணு இருக்குது ஓய்வில் நிலைமம்னா ஓய்வு நிலை மாற்றத்தை எதிர்க்கும் பண்பு இயக்கத்தில் நிலைமம்னா இயக்க நிலை மாற்றத்தை எதிர்க்கும் பண்பு திசையில் நிலைமம் அப்படின்னா திசை மாற்றத்தினை எதிர்க்கும் பண்பு எல்லாமே அதுக்கு எதிர்க்கும் பண்பு எதிர்க்கும் பண்புன்னு போட்டுக்கோங்க சரிங்களா நிலைமத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க நீளம் தாண்டுதல் போட்டியில் உள்ள போட்டியாளர் நீண்ட தூரம் தாண்டுவதற்காக தாம் தாண்டும் முன் சிறிது சிறிது தூரம் ஓடுவதற்கு காரணம் இயக்கத்திற்கான நிலைமம் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இயக்கத்திற்கான நிலைமம்னா அதாவது நீளம் தாண்டுதல் லாங் ஜம்ப் பண்ணுறாங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் ஓடி வந்துட்டு லாங் ஜம்ப் பண்ணுறோம் ஏன்னா அந்த ஓடுற ஸ்பீடு அந்த ரன்னிங் ஸ்பீடில் என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் முன்னோக்கி போவாங்க இயக்கத்தை இயக்கத்திலே இருக்கிறதுக்கு முயற்சிக்கிறாங்க அதுதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஓடும் மகிழ்ந்து வலைபாதையில் செல்லும் பொழுது பயணியர் ஒரு பக்கமாக சாய காரணம் திசைக்கான நிலைமம் ஸோ திசைக்கான நிலைமத்துக்கு எடுத்து இந்த எடுத்துக்காட்டுகள் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீளம் தாண்டுதல் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீளம் நீளம் தாண்டுதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயக்கத்திற்கான நிலைமம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீளம் தாண்டுதல் என்பது இயக்கத்திற்கான இயக்கத்திற்கான நிலைமம் அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ம திசைக்கான நிலைமத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து அந்த மகிழுந்து கார் வந்து பார்த்திங்கன்னா வலைபாதையில் செல்லும் பொழுது நாமளும் அது கூட அந்த திசையிலே சாயிரும் கார் எந்த திசை சாயுதோ நாமளும் அந்த திசையிலே சாயும் அதுதான் வந்து திசைக்கான நிலைமம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளைகளில் கிளைகளை உழுக்கும் உழுக்கிய பின் மரத்தில் இருந்து விழும் இலைகள் பழங்கள் ஸோ ஒரு மரத்தை வந்து நல்லா குழுக்குறோம் ஆட்டுறோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய இலைகள் பழுத்த பழங்கள் எல்லாம் கீழே விழும் அது வந்து என்னென்னாக்க ஓய்வுக்கான நிலைமத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு ஸோ மூணு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க நீளம் தாண்டுதல் என்பது இயக்கத்திற்கான நிலைமம் திசைக்கான நிலைமத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு அந்த கார் வந்து பார்த்திங்கன்னா வலைபாதையில் செல்லும் பொழுது பேருந்து மகிழ்ந்து எதனாலும் சரி வலைபாதையில் செல்வது வந்து பார்த்திங்கன்னா திசைக்கான நிலைமம் கிளைகளை உழுக்கி விழும்போது அந்த பழுத்த பழங்கள் இலைகள் விழுறதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓய்வுக்கான நிலைமத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இயக்கத்தில் நிலைமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கேட்டிங் போகிறது லாங் ஜம்ப் போகிறது ரன்னிங் போகிறது முன்னோக்கி போகிறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இயக்கத்திற்கான நிலைமம்கான எடுத்துக்காட்டு சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம் ரைட் இது இது வரையும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து மூணாவது பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேர்கோட்டு உந்தம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நேர்கோட்டு உந்தம் உந்தம்னா ஒன்றும் இல்லை 
P is equal to M V M into V Nera into Tese Vegam and the word topic Mutam Patala Tese Tese Vegamo Nerao Adigamana Tese in Takam Adigamagum Vise in Vilaivana de Tese Vegatayum Nerayayum Sar the Migra de Urupurul Midu Sail Podum Vise in Takate Near court to Undatin Molam Alavid Alam Yangum Poruli Nere Matrum Tese Vegatin Perkat Palan Unda Marbade Unula Unda Marbana in Abina P is equal to MV Yamuna mass Nere Vina Tese Vegam Adun Solo Seringla The P is equal to MV Pinger the Undam Yamger the Nere Vinger the Tese Vegam In the equation which it in the Egana definition Guturganga Yangum Poruli Nere Matrum Tese Vegatin Perkat Palan Yam him to V Nirkilia So the Nere into Tese Vegam Nere Matrum this is a thin percut pollen, undam yanapodam, undam na in a definition is the so on the patina ingundi in the equation very can yellow the num. Algani essay alavi kuturganga. Okay la so undam na in ana, nere mutrum, the same a thin percut pollen, undam, nere mutrum, nere mutrum, the same a thin percut pollen, undam, adin kuturganga, p is equal to mv. We say in yen madipana, the unda tal alavida padira, the idan essay alagi. Kilogram meter per vinadi, other mal kundubana minus seria kilogram meter vinadi power minus one. Other no dialogue on the kilo centimeter centimeter vinadi power minus one. So render alumina abochkonga singla. So undam nine, other than equation in another than alag either on the kaklam. Okay, la. So the path one next topic on the earth video on the background. Newton in yaka with the rumba mukium. Mudal Vidi, Randa Midi, Mundra Midiran, Pathar Binga, Avon the Adatha, Vagapala Pagalam, in the Vagapu Purichirga, Ebding Razulangana, on the first class, Purichirga, Lia, Ebdi Poetricum, Rombo Sanade, Thirim Thermus Olona, Enana Change Palam, Abding Rada, would a Maracama or a comment section of Solinga, I got the Marin number change Banilam, Adatha class, Vendama, Vendama, continue Panlama, Venama, Abding Rada, would a comment section of Solinga.